Bonjour, aujourd'hui on va regarder un petit smartphone de chez les phones. Donc euh, le petit smartphone, les phones Q. Donc euh, effectivement un petit smartphone de 2,45 pouces. Voilà, qui tourne sous Android 4.4. Donc euh, voilà, on va essayer de voir ensemble un peu euh, à quoi il ressemble. Donc le packaging, euh, bah, comme vous pouvez le voir, une jolie petite boîte hein, avec euh, le Q. De, du modèle Elephone, assez bien vu, et puis des petites caractéristiques, donc euh, qu'est-ce qu'ils nous apprennent que c'est sous Android, qu'il est 3G, Wi-Fi, GPS, voilà, et puis est small outside, big inside, petit à l'extérieur mais grand à l'intérieur, voilà, 2,45 pouces, c'est vrai que c'est vraiment petit, mais c'est voilà, rien à voir avec les gros smartphones de 5,5 qu'on peut trouver d'habitude, Certains recherchent des petits smartphones, pourquoi pas, moi j'avais envie d'essayer. Alors on va ouvrir la boîte, voilà, donc on ouvre la boîte, on retrouve notre téléphone dedans. Voilà. À part ça, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y aurait ben, Il y a le strict minimum, c'est-à-dire un petit guide d'explication rapide en anglais et un câble... USB, micro USB pour la recharge. Pas de chargeur euh, secteur dans cette boîte. Bon, ça évite, euh, c'est moins cher du coup. Voilà. Alors, j'ai pas mis le capot pour vous montrer un petit peu bah, d'abord euh, la batterie. D'abord, donc la batterie, si ça veut bien faire la mise au point, vous allez voir la batterie. Donc, c'est du 650 mAh. Voilà. Donc une batterie qui est bah, amovible, voilà, on peut l'enlever. Ok, une petite batterie toute fine, mais bon qui suffira, je pense simplement, enfin même pas, je pense que bon, je l'ai déjà un peu testé, qui suffit pour euh, une utilisation euh, journalière. Voilà, euh, vu la petite taille de l'écran et sa petite définition. Donc, je voulais aussi vous montrer l'emplacement. Voilà, donc là, emplacement de la carte micro SD. Voilà, donc une micro SD jusqu'à... Bon, c'est pas écrit sur le... Mais je pense qu'on peut monter assez haut. Hein. Allez, on va dire 32 Go. Hein. C'est ce qui est écrit, mais je pense qu'on peut essayer du 64 aussi. Et l'emplacement ici de la carte SIM. Voilà, une carte SIM hein, seulement, par contre. C'est pas un dual SIM. Voilà, on va pouvoir remettre le petit capot. Voilà, ça s'ajuste bien, c'est bien, bien fini, bien propre. Hein. On peut voir le, le design au passage. Hein. Donc, euh, moi, je l'ai pris noir. Bon, il y avait une espèce de, de protection d'écran euh, qu'on devrait enlever. Moi, j'ai coupé les, les petites, le, ce qui dépassait et j'ai laissé. Voilà, pour protéger un peu l'écran, parce qu'il n'y a pas de protège écran fourni hormis celui qui est, qui est mis avec la petite languette pour qu'on retire habituellement. Moi je l'ai laissé, bon, je voilà. ça protège un peu, on voit qu'il qu a déjà des petites traces un peu, donc c'est vraiment sur le protège écran les traces, hein. c'est pas sur l'écran lui-même, je pense que l'écran est quand même plus costaud que ce plastique que, qui, est, qui est devant. Alors au niveau de, des façades, donc en haut on retrouve un, un jack 3.5, pour les écouteurs côté gauche donc volume plus volume moins donc il y a un petit trou je pense que c'est pour mettre une petite lanière ça pour si on veut bien le mettre à son porte-clé hein, carrément c'est ce qui est montré sur certaines photos de présentation ensuite on a donc le port de charge micro usb le petit micro qui se trouve ici voilà et le bouton Power. Voilà. Donc autour on a une espèce de petit liseré là, euh, métallo-plastique euh, chromé. Euh, voilà. Derrière on retrouve euh, l'appareil photo donc qui est donné pour du 2 mégapixels. Le petit logo iPhone, un petit logo euh, Keep Exciting and Be Surprised. Hein, C'est sympathique. Et un le haut-parleur. Et devant, donc euh, le parleur téléphonique et un petit euh, appareil photo de 
12,3 mégapixels en façade. Donc, hein. Voilà, pour on a fait le tour de ce téléphone. Donc c'est un téléphone qui est, qui est très léger, donc du coup, vu sa petite taille, donc il fait 53 grammes, pour être précis. 53 grammes, vraiment, c'est du... Regardez, par rapport à la main, ça... C'est tout petit, tac, tac, voilà, on est dans la main, hop, ça se cache. Ni vu ni connu, j'en connais en prison qui, qui pourrait les mettre à des endroits dont je ne pourrais pas parler ici, mais voilà, hein, on s'imagine un petit peu l'usage qu'on pourrait faire de ce téléphone. Tout petit, tout mignon, alors dans une trousse, en cours, hop là, ni vu ni connu. Non, c'est vraiment un téléphone, vraiment très 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 petit et très très discret alors on va mettre en route donc j'appuie sur le bouton ici voilà donc on a tout de suite le logo qui s'affiche et les phones voilà je vais laisser ce que une jolie petite musique donc j'ai pas mis de carte sim dedans ni de micro SD, vraiment j'ai juste mis en route le wifi et je l'ai mis en français, voilà, juste vraiment pour vous présenter quand on l'a lu, bon j'ai changé le fond d'écran aussi, j'aime pas bien le fond d'écran de base j'en ai choisi un autre qui était à l'intérieur bien sûr voilà donc on retrouve l'écran de verrouillage en classique alors au du tactile ça marche pas mal, il hein, n'y a pas de souci particulier, c'est un, un téléphone Android voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc, on a des petits boutons rétroéclairés qui s'allument. Voilà, donc on a les boutons rétroéclairés, c'est assez sympa. Donc, euh, Home, Back, et puis on a un bouton Menu, donc il nous apporte, euh, il nous amène sur un petit menu. Voilà, donc là, vous ne voyez rien, c'est tout blanc. Voilà, donc euh, on peut aller dans le système, dans les paramètres. Voilà, donc regardez, les paramètres, c'est de l'Android, donc c'est l'Android 4.4. Voilà, je vais vous montrer exactement version Android 4.4.2. Voilà, on est bien d'accord. C'est du kit, c'est du kit, c'est du kit 4. Voilà. Nickel. Donc sinon, voilà, on a une interface euh, qu'on connaît quand on est déjà passé chez Android. Donc, euh, on a un petit menu déroulant aussi comme ça, alors on peut activer et déconnecter. Donc on trouve bien le Wi-Fi qui est activé, le GPS, voilà, donc la luminosité, donc elle n'est pas automatique, il n'y a pas de capteur de luminosité, hein, donc ils n'ont pas trouvé la place sur le de la mettre. Donc ça se fait manuellement, voilà, sinon euh, vraiment c'est de l'Android, comme on a l'habitude de voir. Hein. L'appareil photo, ben, l'appareil photo. Euh, ça fonctionne, voilà. voilà, la belle lampe, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est bah, du l'appareil photo de 2 mégapixels, quoi. voilà, donc faut pas s'attendre à des photos terribles, mais ça dépanne, ça peut dépanner. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre eh ben, dans les On a pas mal de choses comme la, la radio FM aussi, hein. radio FM qui est, qui est présente sur cet appareil, voilà. Et d'emblée, ils ont... il y a bien le Play Store aussi. Hein. Donc, vous pouvez installer toutes les applications que vous voulez. Voilà, joli, petit... joli petit téléphone, en somme. Moi qui me plaît bien, qui est, qui est assez sympathique. Voilà, donc, euh, en niveau, donc, euh, donc j'ai dit Wi-Fi, 3G, le Bluetooth euh, 4.0, le GPS. Donc en, en réseau, qu'est-ce qu'on a en réseau On a du, du 3G, donc le réseau cellulaire 2G classique, et 3G on est en 850-2100, donc 850 on s'en fout, mais ça sera chez nous 2100, voilà, donc euh, pour la 3G, on n'a pas le 900, mais bon tant pis, on, a, on se contentera du 2100, ça passe normalement à peu près de partout dans les grandes villes. Alors on va faire un peu le tour de de ce qui est installé à la base hein. donc euh, voilà donc euh, sur le bouton home ils nous ont mis euh, donc euh, une météo avec une horloge un navigateur <coughs> l'appel aux paramètres l'appareil photo ensuite euh, 
on a un petit rappel <coughs> des connectiques, donc Wi-Fi, Bluetooth, GPS, voilà, pour mettre en route ou désactiver tout ça. Ensuite, tu la galerie, galerie photo, vidéo, <coughs> un petit lecteur de musique, le lecteur FM, l'horloge, voilà, très sympa le petit logo horloge qui, qui se met à l'heure actuelle, l'agenda, magnétophone, la météo, maps, un petit gestionnaire de, de, de fichiers, une calculatrice, une petite prise de notes, les emails, <coughs> une sauvegarde, voilà, une sauvegarde du téléphone, je pense, un lecteur vidéo, les gestionnaires des téléchargements, voilà, donc euh, les choses qui concernent Google, un petit pédomètre, ça c'est sympa, puisqu'il tient dans la poche, on pourra, alors il dit qu'il faut, euh, qu faut mettre le GPS en route, ok, le pédomètre, voilà, qui, qui va calculer un petit peu les calories, les kilomètres qu'on a fait. Sympathique, sympathique. Non, c'est des petites options sympas, quoi. Voilà. <coughs> Ensuite, le Play Store, un centre de sécurité, ça aussi c'est bien. Voilà, pour hop, faire un petit nettoyage de la mémoire en un seul clic. Mais aussi pour régler, mettre, par exemple, en blacklist certains, certains contacts... Voilà, donc euh, c'est des petits, des petits plus bien sympathiques, donc ça après des, des, le clou de téléphone, des mises à jour, voilà, parce que donc bon, euh, il y a des mises à jour en OTA, donc là je suis à jour, pas de problème. Voilà, et une boîte à outils, un calendrier, voilà, donc vraiment, euh, ensuite qu'est-ce qu'on a au niveau des... On peut changer les, les thèmes, on peut changer on a pas mal de petits. Voilà. Alors on a deux thèmes, ah oui, donc là on a un thème, je suis sur le thème par défaut, on va essayer de voir l'autre thème ce qu'il donne. Tac, voilà. Donc c'est un autre thème, un thème avec des petits icônes ronds. Voilà. On aime, on n'aime pas, on choisit ce qu'on veut, c'est l'avantage. Donc on va revenir au thème, au thème de base, voilà. <coughs> Voilà, donc euh, on peut faire ce qu'on a l'habitude avec Android, hein, on peut modifier vraiment tout son, son interface. Voilà. Alors un petit mot, euh, parce que je sais que ça intéresse pas mal, et puis l'intérêt aussi de ce petit téléphone comme ça, c'est qu'on pourra l'amener pour faire du sport par exemple. Donc un petit mot sur le GPS, voilà, donc euh, j'ai activé le GPS, et on va voir un petit peu si nous je trouve bien. Hop, et ouais, bah écoutez, franchement, ça marche bien, il n'y a pas photo, il nous trouve bien. Au niveau du GPS, on est, on est vraiment, on est pas mal, bon. Alors, je l'ai testé par contre avec des applications, parce que là, bon, il se sert un peu du, du Wi-Fi, tout ça, pour, pour se quadriller. Donc, je l'ai testé à l'extérieur, sans Wi-Fi, sans rien, et bon, euh, ça marche. Mais c'est pas très précis, voilà, donc sur les footings, ce que j'ai effectué, euh, voilà, il ne il met pas toujours vraiment sur la route, il met des fois un petit peu sur la route à côté, voilà, euh, donc c'est pas du, du super précis, est-ce qu'il y aura des améliorations peut-être avec une, une remise à jour de ROM à venir, euh, peut-être, on, peut on peut toujours espérer, donc... Euh, mais bon, voilà, il faut pas, faut pas rêver, c'est petit, les antennes donc du coup sont, sont petites, il n'y a, y a, y a, y a pas non plus de GLONASS, hein, donc, comme sur certains smartphones, donc c'est pas la grosse précision au niveau du GPS. Moi c'est ce qui m'a un peu, voilà, un petit peu déçu, si on peut dire le nom, parce que voilà, moi je voulais vraiment un smartphone pour emmener dans la poche et aller faire du sport, euh, voilà, je branchais mon application de sport et bon, j'ai été un peu déçu. C'est vrai que c'est pas hyper précis au niveau du GPS. Bon, l'autonomie c'est pareil. Si vous laissez tout activer, euh, Wi-Fi, euh, 3G, euh, Bluetooth, euh, bon, bah l'autonomie elle tient pas longtemps. Hein. Franchement, c est, c est, c est... ça va durer 4 heures, 5 heures et terminer. Quoi. Par contre, si vous laissez juste le GSM. Franchement, ça tient la journée tranquille. 
Et voilà, si vous faites un peu de wifi le soir, ça, voilà, ça tient une bonne journée. Voilà, voilà donc euh, voilà pour ma petite présentation de ce smartphone. Le Elephone Q. Voilà, donc euh, tout mini, tout sympa. Donc, euh, je... l'heure actuelle, hein, c'est vraiment le plus petit qui existe. Il y en a certains, euh, mais ils n'ont pas tout, ils n'ont pas les, toutes les fonctions comme le GPS. Lui, il fait vraiment tout, quoi. Voilà, il fait tout et il le fait moyen, mais il le fait, quoi. Voilà. Allez, merci, à bientôt.